Говорят, зимний джем слаще только что сваренного. Он засахаривается особым образом и от того приобретает изумительные вкусовые оттенки. Энергия лета как бы сконцентрирована в нем. И лишь только ты берешь в рот ложечку джема, эта энергия пронизывает все твое существо и прорывается на свет в виде блаженной улыбки. Или, к примеру, замысловатой фигуры брейкданса. Это был мастер-класс от главного судьи соревнований Константина Елисейцева. Правда, ребята зовут его Костой и тайно мечтают достичь в мастерстве таких же высот. Шутка ли? Чемпион мира. Понравится арбитру хотел каждый. Но из первых 23 участников в номинации «Китс» – дети. В полуфинал предстояло выйти лишь 16. Музыка от диджея Смирнова буквально взрывала диафрагму. Неподготовленным наблюдать за действием оказалось сложновато. Зато юные воспитанники клуба «Рокси» и их гости из Санкт-Петербурга и области чувствовали себя как рыба в воде. Даже вне танцпола их руки и ноги ходили ходуном. Что уж говорить о самих соревнованиях. Константин Елисеев внимательно наблюдал за тем, как ребята справляются со своим телом, как слушают музыку. По мнению специалиста, в Выборге достаточно серьезная школа брейк-данса. Меня очень порадовало, что очень много талантливых детей, очень много поднимается детей, развивается молодых бибоев. И уровень хороший, сейчас идет подъем, определенно чувствуется. Благодаря всему, что сейчас есть, и современным технологиям, которые развиваются, интернету. Потому что раньше видео не было так много, раньше мы ну, доставали какие-то видеокассеты переписанные. А сейчас это гораздо легче. И благодаря этому, благодаря информации... Идет развитие, и в первую очередь, конечно, благодаря мероприятиям. Когда проходит мероприятие, это и есть сама непосредственно культура. Почувствовать музыку, передать ее в движение, при этом не быть однообразным. Ведь даже обилие сложных трюков порой не так важно, как гармония. Предугадать следующие несколько тактов – высший пилотаж. Особенно ярко смотрелись на танцполе девушки. В перерывах между батлами многие бибои пробовали себя еще и в битбоксе. Такое голосовое сопровождение очень помогает в экстренных ситуациях, когда, например, аппаратура выйдет из строя. Руководители клуба «Рокси» и специалисты общественной организации «Спортивный клуб Фаворит» с удовольствием отмечают, что ребята, которые приходят в брейк-данс, становятся гораздо дисциплинированнее и спокойнее. Их уже не тянет просто болтаться по улице. Все наши мероприятия посвящены как бы, за популяризацию здорового образа жизни, чтобы молодежь приобщалась к спорту, к физической культуре, здоровому образу жизни. И данное мероприятие проходит в рамках акции «Спорт против наркотиков». Но задача наша, я вижу, такой, чтобы эта молодежь, которая на улице, она пришла к нам, а у нас, ну, а у нас некогда просто этим заниматься. Вот и все. Ребята и девчонки джемились почти пять часов. По итогам состязаний фаворитом среди молодых людей стал Никита Румянцев. Среди своих – Бибой Кила. В женской номинации зрителей и жюри покорила Кейби, Кэти Браун. В миру – Екатерина Рябинина. Зима продолжается, а значит в запасе всегда должна быть баночка изысканного джема. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Артем Антон. Медиагруппа «Наш город».